在红尘走一遭，你醉得多逍遥？谁的眼泪纷飞，爱上谁？你在岁月走。要看着那轮明月，把孤单敲击我的辉月光下，只有你才最完美。我要看着那轮明月，把孤单敲击我的等待在风中，是为谁？周宁，请你离开林青青。这件事青青说了算，与你无关。不，你不懂，青青是一个单纯的姑娘，很容易误会，错误判断一个男人的用心。你那种玩法，不适合她。玩？我对青青从来都不是玩一玩，我爱她，爱。爱就是两年前抛弃他，两年后把他推到风口浪尖。沈思年，你调查我们？他已经不信任你了，钟宁。如果他还信你，就不会和我一个外人来吐槽你们的对手戏了。他说的很清楚，他不想和你有任何的亲密戏份，也不想和你有任何的纠缠。我希望你有点自知之明。再见。虽然我不知道你为什么要做他名义上的女朋友，但是啊，我可以很肯定的告诉你，沈思年他不是什么好人。明小小，不管发生什么事，不管遇到什么困难，你都要相信霍先生，要信他，要等他。别再撵我了，我就问一个问题，问完我就走。哎，导演导演，我呢是海浪网的娱乐记者，之前给咱们的戏做过宣传。是你，哎，但是我们没有安排今天的采访宣传，你怎么能随便闯入排练现场？啊，我我先声明，我可不是来盗摄偷拍的，我只是想蹲个一手消息。万青青，你为什么要脚踏两条船？在钟宁为了救你，而且还昏迷不醒的情况下，你却迅速搭上了金融小开沈思年，你是在劈腿吗？哎，你这人有没有礼貌？没凭没据的，干嘛栽赃别人啊？我有证据，看见了吗？你和沈思年的亲密照片已经满天飞了。你胡说，我和沈思年就是朋友，没有别的关系。你只否认了和沈思年，却没有否认你和钟宁。这么说，你是在默认你跟他的亲密关系喽？所以钟宁才会奋不顾身的去救你。我不，在我们的戏没有正式首演之前，不接受任何采访，请你出去。走走走，你赶紧出去，赶紧走。哎呀，你就让我跟万青青聊几句，说不定啊，还能给。这我再说一遍，炒作戏绝对不搞恶意营销，炒作那一套。走走走，走。我走，别推了，别推了。走走走，可真是知人知面不知心。沈思年，我一定要跟你讨个说法。青青，真想不到，咱们青梅竹马的感情，居然会因为一丁点的绯闻就闹翻。你不用再伪装了。我知道是你找的狗仔，也知道你曾经威胁过钟宁。虽然我不知道你的目的是什么，但是沈大哥，我已经不信任你了。如果非要说什么青梅竹马的话，我只能说你小时候真的很善良，处处为别人着想，怎么长大了反而变成现在这个样子了？目的？我对你能有什么目的？我放下所有工作，过来陪你，保护你，一
一切，都是为了让你开心，这就是我的目的。你竟然不相信我！不相信你，那你先听听这个吧。我这些照片都是跟沈先生确认过的，绝对保证。你走吧，以后咱俩就别联系了。是，我承认，我和狗仔是有联系过，那是因为他们故意抓角度，偷拍咱俩的照片，还威胁我要爆料。我联系他，就是为了要买回那些照片，但是价格没有谈拢。后来他卖给别家，栽赃我，也很正常啊。如果你不相信，你可以打电话给他确认一下真假。沈大哥，你错了。第一，如果遇见了威胁勒索。请第一时间报警，而不是找他们谈价钱。第二，我有眼睛也有心，是非对错我分得清。你走吧，以后我不会再充当什么假女友帮你解围了。你好自为之。你呀、啊，原来是头老黄牛。工作起来能封在剧组三个月，除了看剧本、不出门、不应酬，活得像个苦行僧。怎么现在反而学会赖床了？真是不乖。原来我一直觉得你这个人不懂爱，尤其不懂怎么爱我。好像所有事情都比我重要，所以我委屈、生气。放不下，可现在想想，犯傻的人竟然是我自己。爱这件事情，自己明白就足够了。为什么一定要强迫对方给个回应呢？没关系，钟宁，我爱你，这就足够了。赶快收拾收拾，我送您去看他。什么意思？我儿子出意外这么多天，你们才通知我，我这当妈的哭两声都不行。你算什么东西？叫你们老板亲自来给我解释。呃，哎、呃、呦，陈小姐，你们是怎么进来的？静静姐说，宁哥没醒之前，公司任何人都不能进这屋来。宁哥的东西我会收拾好，还请你们先出去吧。林青青，哎呀，没法活了，林青青这狐狸精。两年前就跟我家周宁闹离婚，两年后还让他受了伤，你们还不许我看儿子，这这什么世道啊！我要到法院告你们去！陈小姐，你不知道宁哥和他家里人不和吗？你怎么能让阿姨来捣乱呢？周宁和青青两年前离过婚，这都什么情况啊？
老公，老公在。祝你你醒了，太好了！啊，对不起对不起，是不是压着你了？现在这倒害羞了。刚才跟我表白的时候，你可大胆的很，口口声声说爱我呢。表白？我哪有？你都听见了？那当然了，我虽然人是睡着的。但我的耳朵和心都是醒着的，你呀、啊，说的一字一句，我都听得很清楚。好吧，我敢做敢当，我说过的话我都认。我是还爱着你，不对，是一直都爱着你什么？主管？难道我要瘸了？你别担心，医生说了，是因为撞击的一下淤血压迫了神经，所以你当时才昏迷了那么长时间。四肢麻痹这种情况呢，只要加强锻炼，很快就能好的。我现在是个气管炎，你说什么就是什么了。对了，听小虎说，在我昏迷的时候，导演找你聊过几次，他是怎么安排我工作的？还有那个最后期限是什么意思、啊？好了，你就别管了，我都搞定了，你只管好好康复就行了。倒是伯母的事，当初咱们把她气得够呛，没想到她现在还那么恨我，到底出什么事情？我家的事你是知道的，我从小，爹被抓，娘跑路，是被姥姥养大的，我对她而言只是嗑药钱树，不提也罢。至于你，大概是因为我没遂了他的愿去娶村里首富的闺女，离婚之后又不肯把你从家谱中移出来，所以现在看我们和好了，就更不顺眼了呗。傻子，大傻子！等一下，我接个电话。喂，钟宁还在恢复中。什么？没法治了？哎，那不得永远拄拐了？钟宁没法治了，难道我这是要瘫痪了？钟宁病危，晚青青火速搭上金融新贵，什么不靠谱的新闻？金融新贵。沈思年，青青，我想过了，虽然我很看不上沈思年那个人，但你要是真的喜欢，我都支持你。支持我和沈思年？钟宁，胡言乱语什么呢？啊，我知道了。你肯定是看了那些胡说八道的小道消息了，对不对？起码从这几张照片来看，他还算勉强配得上你。青青，你之前就说会找一个比我更爱你的人，我不能这么自私。毕竟，我现在的身体……哦，原来你这么大方呀！你真舍得让我跟别人在一起？其实是舍不得的。但我不能让你为了报恩，就永远跟我这个残废绑在一起。你看，我永远都好不了了，我以后都离不开拐杖了，不能耽误你寻找幸福。哦，这样啊，那我真是轻松了不少呢。那我先走啦。拜拜，我的亲亲，你要幸福。爱上你这么个大傻子，我能幸福得了吗
。第一，咱们俩不肯炒作绯闻，那些八卦新闻没得写，可不就得胡编乱造？他们哪知道我和沈思年连朋友都没得做了？第二，需要一直主管的人不是你，偷听电话听错了当事人，笨。真的吗？假的，大笨蛋。原来是我脑补太多了，好尴尬、啊。青<笑>青，你先别着急走，我就想问问你，刚刚那个吻是什么意思啊？没什么意思啊，你不是要把我让给别人了吗？那就是一个道别之吻。我后悔了，我后悔说那些言不由衷、假装大方的话，也后悔两年前放开你的手。万青青，不如我们重新来过。好吧，周宁，我也不介意再追你一次。不，这一次换我来说爱。万青青，我爱你，很久以前就爱上了，一直都没有忘过。门怎么打不开啊？别敲了，屋里没人。朱、啊、老师、啊。好的，钟律，后续解约合同有什么问题，我再联系你。再见。你刚才也听到了，追加三十年终生制经济约本来就是不合法也不合理的，所以即使你不同意，这约我也解定了。钟宁，我以为你遭此一难能清醒一点，没想到还这么蠢。你放眼看看，跟公司闹解约、打官司的那些艺人，有几个成功脱身还不受损失的？如今可是法治社会，老乔，不是什么资本或大公司就能凭空颠倒黑白的。那你就没想过惹我的后果吗？以我在行业内的人脉资源，你解约的那天，就是被雪藏的那天。不瞒你说，我本来也有台前转幕后的想法。做导演是我对未来的职业规划和理想。老乔，我现在还能心平气和地把你请来，谈清楚其中的利弊，就是希望能和你好聚好散，各奔前程。真正该清醒的人是你。那你就试试看。你现在和晚青青和好了，想重新开始了是吧？没门儿！我说过了，你敢解约，我就连晚青青一起处理。我们不怕，姓乔的，今天我跟钟宁就在这把话说清楚：多行不义必自毙。虽然演艺行业充斥着很多名利和诱惑，但坏的不是行业，是你们这样的人心。我们深圳不怕影子歪，你有什么下作的本事，尽管使出来吧。嗯，在找什么？偷拍，别怕，咱们现在不怕被拍。好，等彻底解了约，就正式公开